pemirsa, jumpa lagi dengan saya Mary Kirana di acara Info Kursus. Kali ini kita akan membahas tentang keterampilan hantaran. Dalam episode kali ini, keterampilan hantaran yang akan kita bahas berasal dari daerah Sumatera Barat. Nah pemirsa, ternyata keterampilan hantaran ini banyak dipelajari oleh para remaja, ibu-ibu, bahkan para pria pun tertarik untuk mempelajari seni ini. Nah pemirsa, seni hantaran ini selain dapat melestarikan budaya bangsa, dapat juga memberikan penghasilan tambahan yang lumayan loh. Maka dari itu jangan beranjak dari duduk Anda, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa info kursus yang saya cintai, souvenir khas daerah adalah sesuatu yang dibentuk, dihias, dan dikemas untuk cindera mata atau ucapan terima kasih dalam satu acara yang bentuk maupun warna sesuai dengan ikon daerah tersebut. Pada bahan ajar audiovisual ini ditampilkan souvenir khas Sumatera Barat atau lebih dikenal dari Padang. Salah satu ciri khas dari Padang, kami ambil rumah gadang untuk bentuk souvenir khas daerahnya. Bisa untuk gantungan kunci, hiasan mobil, gantungan tas anak sekolah, dan lain-lain. Namun, tetap bentuk rumah gadang atau boneka berbusana Padang. Tujuan A. Mengenalkan souvenir khas daerah pada pemirsa atau peserta didik B. Mewariskan bentuk tradisional pada generasi penerus C. Melestarikan budaya bangsa D. Memasyarakatkan souvenir khas daerah untuk ucapan terima kasih di berbagai kesempatan dan E, pemirsa atau peserta didik mampu berwirausaha di bidang souvenir khas daerah. Manfaatnya A, menambah pengetahuan dan wawasan untuk pemirsa atau peserta didik sebagai bekal berwirausaha di bidang hantaran. B, pemirsa atau peserta didik mengerti perbedaan souvenir khas daerah dan yang modern C. Meningkatkan pengrajin daerah dan meningkatkan perekonomian daerah D. Souvenir daerah bisa dipakai di berbagai kesempatan dan acara E. Sebagai lahan promosi untuk wisatawan mancanegara dan F. Pemirsa atau peserta didik yang telah mempelajari souvenir khas daerah dari berbagai provinsi bisa mengikuti uji kompetensi level 3. Nah, menarik bukan? Kami akan membahas lebih dalam lagi. Untuk itu, tetap di tempat duduk Anda. ikut kursus saya jadi sekretaris pun juga karena kursus saya bisa berwirausaha karena kursus kursus so penting buat cari nafkah makanya, makanya kursus benar survei membuktikan makanya kursus
Pemirsa masih bersama saya dalam acara Info Kursus dan kita masih membahas tentang seni hantaran dari daerah Sumatera Barat. Nah saat ini silahkan Pemirsa mencatat alat dan bahan untuk pembuatan seni hantaran ini. So jangan kemana-mana tetap di Info Kursus. Pemirsa, sebelum membuat hantaran souvenir khas daerah Sumatera Barat, perlu kiranya kita melakukan persiapan-persiapan antara lain A. Siapkan desain atau pola gambar rumah gadang B. Perhatikan ukuran souvenir untuk kesempatan apa diberikan C. Perhatikan alat utama dan alat bantu D. Perhatikan bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan pemakaian souvenir E. Jaga kerapian, keserasian warna, dan kebersihan saat membuat F. Pengemasan souvenir perlu diperhatikan G. Pemanis atau hiasan perlu diperhatikan jenisnya dan warnanya Pemirsa, sekarang saya akan memperkenalkan alat-alat untuk membuat souvenir dari Sumatera Barat yang berbentuk rumah gadang alat bantunya gunting lem Kawat, telepon yang sudah diberi warna, lem lakban warna hitam, karton warna merah kertas karton warna hitam kertas karton Nah pemirsa, menarik bukan? Tentu Anda sudah mencatat ya alat dan bahan untuk keterampilan seni hantaran dari daerah Sumatera Barat ini. Nah pemirsa, tetaplah di tempat duduk Anda dan jangan pindah channel Anda ya. Tetap di Info Krusus, kami akan kembali. ikut kursus saya jadi sekretaris pun juga karena kursus saya bisa berwirausaha karena kursus kursus so penting buat cari nafkah makanya kursus benar survei membuktikan makanya kursus Terima kasih pemirsa, Anda masih serius di acara Info Kursus. Kali ini kita akan membahas proses-proses tahap pembuatan dari hantaran Sumatera Barat. Nah untuk itu mari kita saksikan bersama, langsung aja ya.
pertama-tama kita akan membuat pola untuk dasarnya tas karton kita gunting berbentuk setelah berbentuk kita beri kertas hitam dengan bantuan lem Nah seperti ini pemirsa Kita buat dua Setelah itu kita buat pola dindingnya pemirsa Kita buat dua dengan alat bantu gunting diberi lem lagi lalu kita tempelkan ke kertas katan hitam kita gunting kembali nanti akan berbentuk seperti ini pemirsa. kita buat dua buah selanjutnya kita membuat sudut segitiga untuk atapnya dengan bantuan kertas katon kembali dengan dibantu kertas karton merah kita tempelkan kita buat dua buah nah berbentuk seperti ini Lalu kita buat gentengnya. Lalu kita buat gentengnya. kita buat dua buah untuk rumah gadangnya ya pemisa dengan bantuan lem kembali kita buat dua buah kita lem kembali dengan karton hitam bentuk seperti ini kita lem dengan bantuan ijuk sapu seperti ini pemirsa bantuan ijuk sapu ijuk sapu ijuk 
dengan bantuan ijuk yang berwarna hitam kemudian kita rapikan kita gunting dua buah pemisa nah pemisa setelah kita buat supen di rumah gadangnya kita siapkan salfumnya yang sudah diberi warna hitam kemudian kita beri lakban warna hitam untuk menutupi dan mempercantik nah kita tutup pemisa nah Kemudian kita gunting Setelah kelar Kita beri lubang Dengan menggunakan Alat bantu berupa gunting Untuk mempermudah rumah Supeni rumah gadangnya Yang telah jadi Untuk menancapkan rumah gadang supeni rumah gadangnya yang telah jadi tancapan rumah gadangnya yang telah jadi nah permisal seperti inilah supeni rumah gadang untuk memperindahnya atau mempercantik rumah gadang kita beri pohon cemara pemisa ya supaya cantik dan indah serta segar nah pemisa inilah supeni rumah gadang khas Sumatera Barat ikut kursus saya jadi sekretaris pun juga karena kursus saya bisa berwirausaha karena kursus kursus so penting buat cari nafkah makanya kursus benar survei membuktikan makanya kursus Nah pemirsa, masih di info kursus. Kali ini menarik bukan bagaimana pembahasan tentang seni hantaran kerajinan tradisional pengantin Sumatera Barat. Nah kali ini kami akan memberikan tips dan trik untuk pemirsa. Jadi mari kita saksikan tips dan trik berikut ini. Pemirsa setia info kursus, setelah tadi Anda saksikan alat maupun bahan, serta bagaimana tahapan-tahapan dalam membuat souvenir khas daerah Sumatera Barat dengan bentuk rumah gadang, maka selanjutnya saya akan sampaikan tips-tips maupun trik dalam pengerjaan hantaran tersebut. 
yaitu A. Pada saat menjahit tepian rumah gadang, warna benang bisa warna senada atau kontras B. Pemasangan lem lilin harus hati-hati karena dapat membuat tangan terbakar C. Pemasangan payet atau mute sebaiknya dengan cara dijahit akan lebih kuat D. Pengemasan dengan kantung plastik kurang menarik lebih baik dengan kotak mika E. Untuk souvenir motif sama tetapi kegunaan berbeda bahan utama bisa diganti jenis lain F. Ukuran souvenir disesuaikan dengan tujuan souvenir itu digunakan Kesimpulan Souvenir khas daerah menanamkan kecintaan pada budaya daerah dan ikut melestarikan budaya bangsa. Memasyarakatkan souvenir khas daerah pada masyarakat luas, lahan promosi untuk turis mancanegara, pemirsa atau peserta didik bisa berwirausaha di bidang souvenir daerah dengan menggali ikon-ikon daerah lain. Pemirsa atau peserta didik setelah mempelajari aneka souvenir dari provinsi-provinsi lain bisa mengikuti uji kompetensi level 3 dan bisa membantu meningkatkan sumber usaha rumahan atau home industry. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia menyaksikan acara info kursus. Nah, kami telah memberikan informasi ke Anda tentang bagaimana cara keterampilan hantaran pengantin tradisional Sumatera Barat ini. Nah pemirsa, semoga tips dan trik yang kami berikan dapat bermanfaat ya untuk pemirsa ya. Jika pemirsa ingin memperdalam keterampilan ini, pemirsa dapat menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat. Atau pemirsa juga bisa menghubungi dinas pendidikan setempat Nah pemirsa juga bisa mengunjungi kami di website kami yang beralamat www.infokursus.net Akhir kata saya Mary Kirana bersama kru yang bertugas Mohon undur diri kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya Terima kasih sampai jumpa